ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ സവാള പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ സവാളയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാലക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ കറി മസാല ഇനിയിപ്പോ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി മുട്ട ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പൊ മുട്ടയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ട കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്കിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ മസാലയും മുട്ടയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുക നമ്മുടെ മസാലക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ആറേ ബ്രെഡ് സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരികുവശം എല്ലാം കളഞ്ഞ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് അതിലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് മാറ്റണം അപ്പൊ പതുക്ക് വേണം കേട്ടോ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ബ്രെഡ് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഫില്ലിങ്സ് അത് ഇതിലോട്ട് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബോളിന്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് പരമാവധി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബോളിന്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബോൾസ് ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ പുറമേക്ക് ആവും അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഫില്ലിങ്സ് ഒന്നും പുറമെ ഒന്നും ആവുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ബ്രെഡിന്റെ അരികുവശം എല്ലാം മാറ്റിയിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അപ്പൊ ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നന്നായി ഷേപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബോളിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫില്ലി
എഗ് ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നാളെ നല്ലൊരു റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു